പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മാരക രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ അവർക്ക് ചികിത്സാ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പലതും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാറുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം വ്യാജ പോസ്റ്റുകൾ കൂടി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കടന്നു കയറുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവർ ചികിത്സാ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് അവരോ അവരുടെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ഒക്കെ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ തന്നെ പോസ്റ്റുകൾ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇടാറുണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സഹായങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് അവർക്കതൊരു ആശ്വാസമാകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി അനവധി വ്യാജ പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അത് വാർത്തയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു കാരണം ഒരാൾ ഒരു പോസ്റ്റിട്ടാൽ അതിൻ്റെ ജെന്യൂനിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത്തരത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്താവൂ പണം നൽകാവൂ എന്നൊക്കെ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തകളും ഒക്കെ വരികയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യധാരയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നവകാശപ്പെടുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തക എന്നവകാശപ്പെടുന്ന വിദേശത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഒക്കെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്ന അവർക്ക് കുടപിടിക്കുന്ന എന്തിനും ഏതിനും പിണറായി സർക്കാരിനും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനും ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന സുനിത ദേവദാസ് ഈ പേര് പ്രേക്ഷകർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കാനഡയിലാണ് താമസം മാധ്യമ പ്രവർത്തക സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും കാനഡയിൽ എന്താണ് ജോലി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയില്ല ഈ സുനിത ദേവദാസ് ഒരു വനിതാ സഖാവുമായി ചേർന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പണപ്പിരിവ് നടത്തി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായ വാർത്തകൾ ഇതാ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ സുനിത ദേവദാസിന് കാനഡയിൽ എന്താണ് ജോലി എന്നറിയില്ല എന്നാലും കാനഡയിലൊക്കെ കുടുംബസമേതം താമസിക്കുന്നവർക്ക് പണത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ കാനഡയിൽ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഈ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരാൾക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പണം വേണം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പണം തട്ടേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലാണോ സുനിത ദേവദാസ് എന്ന് ചോദിച്ചു പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുടെ പരാതിയിൽ ഐ പി സി നാനൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പത്തിനാല് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സുനിത ദേവദാസിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തട്ടിപ്പ് കൈയോടെ പിടികൂടുമെന്നായപ്പോൾ പണമൊക്കെ തിരികെ നൽകാമെന്ന് കുറ്റസമ്മതം ദേവദാസ് സുനിത ദേവദാസ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഇങ്ങനെയാണ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായ ഒരു വനിതാ സഖാവ് മൊട്ടയൊക്കെ അടിച്ച് തല മുണ്ടനം ചെയ്ത് തനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു സുനിത ദേവദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ആ പോസ്റ്റിന് പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്നു എല്ലായിടത്തും ഈ പോസ്റ്റ് വൈറലാകുന്നു അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതിനെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് സുനിത ദേവദാസാണ് സുനിത ദേവദാസും ഈ വനിതാ സഖാവും ചേർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നാണ് പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സി പി എം അനുഭാവമുള്ളവർ നിരവധി അനവധി പേർ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നൽകി സാധാരണ നല്ല മനസ്സുള്ള വേറെ കുറേ ആൾക്കാരും പണം നൽകി അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴ ജില്ലക്കാരിയായ വനിതാ സഖാവിന് ഒരു ജലദോഷം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അത് വ്യക്തമായി തന്നെ ആൾക്കാർ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതുമാണ് അപ്പോൾ പണം നൽകിയവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പണം തിരികെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സുനിത ദേവദാസിന് നാണമില്ലേ അവർക്ക് പണം വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്ത് അവന് നമ്മളെല്ലാം ജോലി ചെയ്തല്ലേ പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ജോലി ചെയ്ത പണം വെറുമൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു സഖാവുമായി സഖാത്തിയുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്ന് തട്ടിയെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് നാണമാവില്ലേ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ ചീത്ത വിളിക്കാനും ഒന്നും ഇവർക്ക് ഒരു എളുപ്പമില്ല അതുപോലെ പിണറായി വിജയനെയും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ മറ്റ് നേതാക്കളെയും ഒക്കെ വാനോളം പുകഴ്ത്താനും ഇവർക്ക് ഒരു മടിയും ഇവർ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ മുഖമല്ലേ ഈ തട്ടിപ്പിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്
ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കാനാണോ കാനഡയിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് പറ്റിച്ചോളൂ അന്യനാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് അതും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സൗഹൃദ രാഷ്ട്രമായ കാനഡയിൽ പോയിരുന്ന് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന ഈ രീതി ഒട്ടും നല്ലതല്ല സുനിത ദേവദാസെ ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയല്ലേ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തെയാണ് നിങ്ങൾ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാണവും മാനവും ഇല്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് പണം വേണമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിക്കൂ അതാണ് അഭിമാനം മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അഭിമാനകരമായ ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നേയില്ല ഈ സുനിത ദേവദാസിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ പരാതിക്കാരൻ പരാതിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നല്ല വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് ജനുവരിയായ ശരിയായ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ആൾക്കാർ സംശയിക്കും ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സാ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പണം കൊടുക്കാൻ മടിക്കും ഈ സുനിത ദേവദാസ ദേ ദേവദാസിനെ പോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ ഇങ്ങനെ അവർ ചെയ്യൂ അതാണ് അവർ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആകുന്നത് നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ ഇരുന്നാലും വിദേശത്തിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നാലും ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കരുത് ജനങ്ങളെ സേവനം ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്ന വ്യാജന ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നത് ഒട്ടും നല്ലൊരു കാര്യമല്ല സുനിത ദേവദാസെ ഓർത്തുകൊള്ളുക പിന്നെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാലവും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ നന്ന് എല്ലാത്തിനും പിണറായി വിജയനും ഇടത് സർക്കാരും കൂട്ടുണ്ട് എന്ന അഹങ്കാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നറിയാം എന്നാലും ജനങ്ങൾ സത്യം തിരിച്ചറിയും സുനിത ദേവദാസെ ഇതേ പറയാനുള്ളൂ വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്